业的世界里没有文字，没有歌名，也没有歌词。成长的时空里只有孤独。我经常一个人在家里坐一天。火星少年未必真的格格不入，天才歌手唯独对吃情有独钟。他很爱吃，基本上我们家的肉就是被他一个人吃的。一碰数字就发呆，七千块钱一天，二天就是一万四。一上舞台就疯狂。青春不长，未来还广。中国娱乐报道独家探访：华晨宇，火星少年的成长记。中国娱乐报道特别企划《火星少年华晨宇探访》第二期啊，终学了，进入青春期了。青春期的时候呢，人容易特别的叛逆，但是也会有自己的小世界。我好奇的是，那个时候他叫火星了吗？如果要是火星了的话，你说他的家庭可以理解吗？然后怎么看？会不会陪他一起跳圆形呢？更重要的是，那个时候他的音乐才华爆发。哎，别说了，我们继续华晨宇。童年的华晨宇和其他孩子一样天真烂漫，这也是那个时候他的代名词。但是随着爸爸工作愈加繁忙，无人陪伴的华晨宇只能一个人长大。二零零二年，华晨宇顺利进入了当地的五幺子弟中学读书，在老师的眼中，已经十几岁的华晨宇开始有了属于自己的小世界。开家长会，呃，他爸和他妈都来过。嗯，因为我们家长会是一年有至少有两次，导致他爸爸，因为他爸爸那个时候在家里比较少，他一个人在家的时候比较多，有时候是有些什么事儿，哎、呃，就通过电话跟他联系比较多。我爸没有爸爸的言传身教，没有妈妈的无微不至，这个时期，老师口中的自由空间对华晨宇来说，就像无限的风筝，找到了可以飞翔的蓝天。而音乐也是在这个时候走进了华晨宇的世界，成了他唯一可以寄托的伙伴。每次呢，我们上音乐课的时候，要是唱歌的时候，他都比较积极的带动大家唱。这个华晨宇呢，都比较，他就带头。唱歌声音比较尖脆，哎，童、呃、声还比较浓，成绩还是比较好的。哎、呃，每次都是最高分，我每次打的最高分呢。在音乐的世界里，华晨宇有了陪伴，也似乎找到了另外一个真正的自己。而随着年龄的增长，青春期如期而至，内心的孤独无人诉说，让原本大人眼中乖乖的华晨宇变得有些叛逆而有棱角。这种个性一直到高中依旧没有改变。比较特殊的啊，如果你看他那个毕业照，就能看到那个头发有一个高高的立起的那个，哎，这说明这孩子还是有他自己的个性。有一点点叛逆，我可能会跟前后左右的同学有时候会说一些小话，然后等我找他聊天的时候，可能不怎么愿意听，不是一次两次可以劝回来的，就那样子啊，就是因为话也比较少，然后也不是很愿意跟大家交往那样子，所以呢。就沉浸在自己的那个世界里面。发花呢？又丢了。当然，华晨宇的叛逆不仅仅体现在外表之上。两千零六年，在当时的重点高中实验室柳林中学读了一年之后，华晨宇已经为自己选好了未来的道路——音乐。为了可以更好、更专业的学习音乐知识，十六岁的华晨宇毅然独自一人来到武汉读高中。比家乡更宽阔的街道，更拥挤的人群，大大的武汉对于华晨宇来说，一切都是新鲜的，但未来的一切又都是未知的。虽然日子过得无忧无虑，但是音乐的道路并不像华晨宇想象中那般平坦。在武汉学习之后，华晨宇迎来了人在异乡的第一个打击。在两千零九年的高考中，他以一分之差没能考上理想的武汉音乐学院。
。思索了良久之后，对音乐的执念让华晨宇选择了复读。对于刚刚转校、外表个性的华晨宇，复读班班主任还抱着半信半疑的观望态度。但是正式入学后，华晨宇逐渐迸发出来的音乐才能，让老师对他的印象有了彻底的改观。因为他是独奏，就一个人在弹奏这个钢琴，他当时就说要想出效果，就我就特别需要这个器械的准备。那么当时他就把这个东西搞到位以后，他当时是这样说的：“他说刘老师，你要是如果需要这个东西的话，我如果配套的上去的话，觉得这个演出效果是特别好的。”那么当时我们最后搞出来效果也。非常非常的不错。这一次演出让华晨宇尝到了备受瞩目的滋味，而在这复读高中的一年间，与音乐更近的距离也让华晨宇的性格变化特别大。原本的孤僻性格变得爽朗上进，不但自己音乐成绩好，他还懂得了把自己的经验跟同学们一起分享。基本上可以是老师，比如说有些时候可以让他作为小老师，帮他学同学弹一弹钢琴啊、市场练啊、练耳啊。他对我们音乐生特别的乐于助人。一点我觉得，一人两个箱子。那么我这里带过来的就是他的这个，我们参加主题班会，这个照片里面就有他，这个在第一排的倒数第三个，这个就是他小时候，那么现在一直放在我的办公桌上面，我觉得这有这样一个学生，我也是感到感到骄傲和自豪的。老师眼中的天才少年，舞台上的音乐才子，中学时代的华晨宇初露锋芒。火星少年为何差点错别快乐男生？那首惊艳四射的无字情歌又历经了怎样的创作过程？大学时代的华晨宇是否依旧独特到无法复制？华晨宇《火星少年成长记》，明日继续。